Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Güney Azərbaycan Televiziyası nefrində yayınlanan bizim mövqe verilişinin növbəti canlı yayın buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Studiyada mənim aparıcınız Rusit Məhməd Soy. Değerli tamaşaçılar, bugünkü müzakirə mevzumuzda əsas olarak Ermənistan daxilinde baş veren proseslerin müzakirəsi ile başlayacağız, istat vericiyik. Ermənistan daxilinde ne baş verir? Demek bildiğiniz kimi Ermənistanda Nikol Paşinyanın hakimiyyətine gelişinden bu yana, yəni 2018-ci ildən bu yana təxminən 6 ildir davam edilen Nikol Paşinyan ve kilsə mübarizəsini üstü örtülü veya da açıq müstəvidə müşahid edirdi. Ancak bu mübarizə artık daha açıq formada özünü bir üzere vermeye başlayır. Bunu hansı detallardan biz aydın şekilde görə bilirik. Demek ki, Nikol Paşinyan son olarak belə bir e, adım attı. Təhsil Nazirliyinə bildirdi ki, artık dərsliklərdə, dərsliklərdə gedən erməni tarixi adlı dərslik yox, Ermənistan tarixi olmalıdır. Yəni o hesab edir ki, erməni tarixi aslında Ermənistan dövlətçiliyini ciddi bir təhdid altına salmış olur. Ona göre de onun adını dəyişirir Ermənistan tarixi olmasını Təşrif edilir və gösteriş verir Təhsil Nazirliyinə. Bu açıqlama Ermənistan daxilində bir mənalı karşılanmayıb. E, kilsiyə ile yanaşı müxalifət də kilsiyə dəstək məqsədir. Bu fikirlerin tamamıyla yanlış. Eyni zamanda Nikol Paşinyana karşı bir mübarizə formasını seçiblər. Hər halda perspektivdə Ermənistanda nələr baş verəcək? Bütün bunlar nəticə etibariyle Ermənistanda vətəndaş müharibəsində getirib çıxaracaq mı? Bunlardan bəhs edəcəyik. Qeyd edeyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları Siyasi Elmlər üzrə Fəlsəfə doktoru, politolog Züriyyə Qarayeva, Sosyal Tədqiqatlar Mərkəzinin Sektor Müdürü, Politolog Tural İsmailoğlu. Hər ikinizi xoş gördük, dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm hər ikinizə. Teşekkür Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Elif Züriyyə Hanım, sizinle başlayalım. Evvelceyim de, ben girişlerle vurgulamış olduğum meselelerin, ben istedim, təfəruatına varmağa çalışaq. Ermənistan daxilinde ne baş verir ve xüsusilere de elə bu müstəvide buradan yola çıxaraq geri gelmişken Rusya-Ermənistan münasibetlerini de dəyələndirə bilirsiniz. Buyurun. Bəli, teşekkür ederim. Dəvətiniz için de salamlayıram bizi izleyen herkesi. Ermənistan daxilinde baş verenler bizim için işte təccüblü bir mesele değil. Ümumiyyətli Ermənistanda vahid siyasi sistemin formalaşmaması, hakim olan bir neçə cəhbənin mövcud olması və həmin cəhbələrin Ermənistanda karar verici hakimiyyətə belə deyilsin, birbaşa təsirlərinin mövcud olması, hakimiyyət üzərində təzik mexanizmlərinin mövcud olması, eləcə də Ermənistan üzərində yad xarici cinahlardan da təşkilatlanma imkanlarının mövcud olması hazır ki, mənzərənin formalaşmasına səbəb olub ki, bu da yalnız bugünün hadisəsi deyil bir tövlükdə. Ümumiyyətlə, Ermənistanın varlığında o marionetli amilindən ki, hər zaman danışırıq bu amil bilavasitə müstəqillik tarixindən bugünə qədər də Ermənistanda bu cür e, vahid olmayan bir siyasi, siyasi sistemin, xaotik bir siyasi sistemin mövcud olmasına, eyni zamanda hər zaman da siyasi mədəniyyət, siyasi texnologiyalar kimi vacib olan amillərin hər zaman kasat vəziyyətdə olmasına gətirib çıxarıb. Həmçinin məlum məsələdir ki, Ermənistanda İravan administrasiyasına paralel olan əsas güclərdən, hakimiyyətlərdən biri kilsə hakimiyyəti olub. Ve hal-hazırda da e, e, Paşinyana karşı e, kilsi hakimiyyatı fonunda bir e, e, yara Hakim partiyayla, yəni İravan administrasiyasıyla həmin kilsi hakimiyyatı arasında bir karşı durmanın konfrontasiyanın olduğu e, sezilir ve son dönemde bu konfrontasiyanı e, yaradan daha çok Paşinyan cephesinin olduğunu biz söyleyebiliriz. E, bu da bugünün hadisesi değil, prosesler hiç de yeni prosesler değil. Bir tövlükte e, Paşinyanın hakimiyyata geldiği günden beri, hatta e, hakim, hakimiyyata gelmezden önce de seçki öncesi təbliğatında da, təşviqatında da kilsiyaya karşı e, etirazlarda da bir şuarların mövcud olduğunun biz şahidi olabilirdik ve e, bu hakimiyet döneminde de farklı e, beyanatlar çerçevesinde olsun yürüdülen siyaset çerçevesinde olsun bu cür karşı durmanın ve kilsi hakimiyetine karşı, karşı yönelen e, fikirlerin siyasetin biz e, bugüne kadar şahidi olabilmişik. Hal hazırda da Paşinyan hakimiyetinin Xüsusən Rusiyaya yönelik siyaseti, Rusya orbitinden kenarlaşmasıyla bağlı yürüttüğü siyaset bu konfrontasiyanın daha da genişlenmesine, etiraz dalgasının daha da intensivleşmesine getirip çıxarıb. Məlum məsələdir ki, elə en son gündemde olan müəyyən məsələlər oldu. KTNT çerçevesinde verilen beyanatlar, Lavrov'un e, adekvat reaksiyasının verilmesi kimi. E, məlum məsələdir ki, artıq İravan Moskva xəttində gərginliyin növbəti fazlasının da yaşandı. 
olduğunu söylemek mümkündü. Aslında Paşinyanın hakimiyete geldiği günden ritorikası bellidir. Yani Gerbin e, təşkilatlandıraraq, sponsorluq ederek hakimiyete getirdiği bir kadrdır. E, ve iki masada eleşme siyasetinin bugüne kadar yer edib. Ama e, artık bugün belə başa düşmək olar ki, hazır ki mənzərədən də biz bunu söyleyə bilərik ki, artık Gerb konkret olarak e, e, Paşinyanın karşısına şartlar koymaqdadır ki, o öz cephesini konkret olarak seçmelidir. Ve ona göre de hem Gerb'in e, gönderdiği şartları yerine getirmek, paralel olarak hem de Moskva'nın Kremlin'in elini sıxmaq e, Gerb'i qanı etmir hazır ki mənzara. Ona göre de artık Paşinyan'dan bir mənalı siyaset yürütmesi tələb olunur. Ve elə bunun neticesidir ki, Paşinyan son dönemler hatta ülkesinin KTMT'den çıkmasıyla bağlı veya da dondurulma meselesinin gündeme gelmesi e, hemen şartın demek ki icrasının bir növü neticesi de ama istenilen halda bu adımlar merheleri şekilde Paşinyanın ülkesini uçurma daha e, yaxın e, belə desey, a, e, aparması neticesini yaşada bilir. Çünkü Ermənistan hazır ki vəziyyətdə e, elə bir reallıqlar mövcud değil ki indiki halda en azından e, KTMT'den çıksın veya da e, Rusya'nın orbitinden tamamıyla kenarlaşsın. Çünkü ee, Azerbaycan'ın Türkiye'nin şartlarını kabul etmemekle bu ülkenin dalan vəziyyeti günü günlük güclənir ve belə olduqda Rusya'dan asıllıq ihtimalları, asıllıq imkanları daha da güclənir. Ve bu asıllığın mövcud olduğu bir vaxtda həm siyasi, həm söhbət, həm hərbi asıllıqdan, həm iqtisadi asıllıqdan, həm diğer mənalarda asıllığın güclənməsindən gelir ki, e, bu kontekstdə də hətta küçük e, mexanizmlerle belə Rusya'nın e, artıq Ermənistanı cəzalandırmağa başlaması funksiyonu Sonunda biz deyə bilərik ki, Ermənistanın Rusya orbitindən nə kənarlaşması, nə də KTMT üzülüyündən çıxması mümkünsüzdür. Mən eyni sualları hörmətli Tural Bey sizlə də ünvanlayıram. İstəyərdim bu mövzu ilə bağlı detalları sizdən də işləyik və yaxud da hansı sezdiyiniz sizin üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən detallar var ki, bu fikrimizi əsaslandırmağa bizə kömək edəcək. Əvvələ qeyd edeyim ki, <coughs> Ermənistan daxilində antipaşinyan qüvvələr, yəni revanşist qüvvələrin e, əvvəlki dövrlərdə olduğu aktivliyini biz müşahidə etmirik. Çünki e, faktik olarak bugün e, Fransa başlı olmaq üzrə Qərbin Bəlli Dairələr tərəfindən hazır ki, Ermənistan hakimiyyətinə çox ciddi yatırımlar edilir və diqqət edirsinizsə, həm növbədən kənar parlament seçkiləri, həm ondan sonraki ərəfədə Ermənistanda xüsusi aktivləşən özelliklə Moskva mərkəzli e, müxalifət Konkret demek olar ki, artık aktiv gözə dəyilir. Robert Koçaryanın faktiki başlılıq elədiyi, ama özünün göz önünde olmadığı Hayastan fraksiyası müəyyən kadar çalışır ki, parlamentu müxalif ab hava və eforiya davam eləsin. Eyni zamanda e, görürük ki, e, Paşinyanın keçmiş milli təhlükəsli xidmətinin rəhbəri Artur Vanetsiyanın rəhbəri etdiyi tırnaq arası şərəfin var bloku da nasılım artıq e, siyasi proseslərdə o kadar aktiv şəkildə yer alırlar. İndi ermeni müxalif mediasını da təhlil edəndə görürük ki, konkret olarak belli adlar kalıb ki, hərbi, siyasi ekspertler, hansı ki o revanşistlere bağlı olan adamlar da ve Ermənistan cəmiyyətində daim neofaşist əfar uğuyanın olmağında maraqlı kurvalar kimi görünürler. Onlardan başqa artıq o belli e, siyasi dairelerin zayıflediğini görürük. Tabi bu bir neçə səbəb var. Birinci səbəb odur ki, e, özellikle Rusya tarafından dəstəklənən revanşist kurvalar həm Ermənistandaki növbədən kənar parlament seçkilərindən əvvəl həm də o növbədən kənar seçkilərdən kısa müddət sonra Ermənistanda gözlədiyi, gözlədiyi çevriliş e, senarilərini reallaşdıra bilmədi. Diğer bir taraftan e, sonraki dövründə Rusya ikinci bir e, xatı seçdi. O xatı ondan ibarət idi ki, Paşinyan ve Paşinyan komandasında təmsil olmanlarla müəyyən mənada bir ortak dil tapmağa çalışdı. İstedir ki, Ermənistan hakimiyyeti ile konfrontasiya vəziyyətindən isə məcburi tırnaq arası müttəfiklik ortaya koyulsun. Ve hatta e, bir dövrlər İran-Ermənistan münasibetlerində arada bir Rusiyanın adını hallanmağı da İran da bu meseleyi Rusiyanın vasitası kimi çektiğini söylemeyinizə əsaslar verir. Ama artık <gülüyor> müeyyən bir müddət geçtikten sonra biz gördük ki, Rusya Paşinyanla umduğunu ala bilmir. Çünkü Paşinyanın tabi ki e, hakimiyyete gelmeden evvel 
Qərbin solosu dairələr tərəfindən yetişdirilməsi burada faktor idi. Növbədən kənar parlament seçkilərində Rusiyanın tutduğu mövqa idi. Midan hansı ki, onun əsas vəqibi sayılarını xoçalı qatili Robert Koçaryan Rusiyanın rəsmi dövlət kanallarında səhərdən axşama kimi PR edilirdi və boşuna deyil ki, ilk dəfə Sovetlər dağıldıqdan sonra ilk dəfə Ermənistanda hakimiyyətdə təmsil olunan hansısa bir siyasi şəxs Rusiyanı konkret olaraq bu ölkədə çevriliş hazırlamaqda, hakimiyyəti zorakı üsullarla dəyişməkdə ittiham eləsin və Paşanyan da Avropada verdiyi sonuncu açıqlamalarda Rusiyanı onun hakimiyyətini devirməyə çalışmaqda ittiham elədi ki, bu Ermənistan-Rusiya arasındakı münasibətlərin nə qədər dibdə olduğunu növbəti dəfə göstərir və əlbəttə ki, mən hesab edirəm Rusiyanın Ermənistanın oynadığı təhlükəli oyunlardan xəbəri var, yəni özəlliklə Ermənistanın KTMT lehinə apardığı ritorika və bu ritorika başlamamışdan əvvəl Rusiyanın çox etibar elədiyi KTMT-nin keçmiş başqatibi Yuri Xaçatrovun Paşinyan tərəfindən həbs edilməsi və onun arxasınca son dövrlər Alim Simonyanın tim sağlamda Ermənistanın Rusiyana Zvart Nots hava limanından qovmaqla bağlı sözləri, yəni Rusiya sərhətçilərinin artıq Ermənistan hava limanında olmamağı ilə bağlı mesajları və əlbəttə Rusiya başa düşürücü artıq növbəti mərhələdə Özəlliklə, Ermənistanda Avropa İttifaqı mülkü müşahidə misiyası adı altındakı şəbəkənin sayının artırılmağından sonra Rusiya lehinə ritorika və nitqdə daha da kəskinləşəcək. Yəni, artıq başa düşür ki, Rusiya Ermənistan cümbədəki Rus hərbi bazasının gələcəyini də mübahisələndirə bilər. Hə, təbii ki, bunun praktik olaraq bir tərəfi də odur ki, bugün nə qədər Avropa parlamenti də daxil olmaqla, Fransa da daxil olmaqla, Kaspar Karampetyanlar, Bogosyanlar ailəsinə kimi qərbdəki maxinasiyalarla, çifli pulların yuyulmağı ilə məşğul olan erməni əsirli milyarderlər, erməni lobisinin vasitəsi ilə Ermənistanda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Amma burada faktik olaraq bir məsələ var ki, onların Ermənistanı ayıra biləcəyi yardımın fonu və həcmi də Azdır. Yəni, mən bunu həmçə demişəm ki, Rusiya Ermənistana hansısa bir formada hərbi müdaxilə edəcək bir ölkə deyil. Çünki Ermənistan Rusiya üçün bir təhdid deyil. Rusiya istənilən anda o iqtisadi nəfəsliyi bağlasa, hansı ki, bu ölkənin iqtisadiyyatının 85% Rusiya investisiyalarından asılı vəziyyətdədir. Necə Rusiya ilə düşmənçilik yapara bilər? Və əslində, traikamik bir mənzərədir ki, bir ölkənin parlamentinin spikeri deyir ki, mənim hava limanımda başqa ölkənin sərhətçisi var, ay qəlb, mən onu çıxara bilmirəm, mənə kömək elə, mənə yol göstər ki, mən onu necə çıxaram. Və Fransada Ermənistan yerinə gəlib oradan Rusiya sərhətçisini çıxardası, Yəni, ona görə mən hesab edirəm ki, bütün bu vəziyyətdə Rusiyada müəyyən bir məqam hükünü gözləyir. Yəni, istənilən halda Rusiyada bir qanun çıxarılsa erməni migrantlarla bağlı. Yəni, inanın ki, Ermənistanın özündə yaşayan Ermənistan vətəndaşlarından 3-4 dəfə çox olan Rusiyadakı Ermənistan vətəndaşları ölkəyə gəlsə, Paşinyan da o müxalifətdəki revanşistlər də onların tapdaqlarının altında qalacaqlar. Yəni, ona görə bugün Ermənistanın dövlət olaraq klasının yeganə yolu, üç yolu var. Bu yollardan təbii ki, birincisi Azərbaycan olan sülhün imzalanmağıdır. İkincisi, Zəngəzur dəhlizinin açılmağından maneçilik törədən Fransa və İranın caynağından çıxmaq. Yəni, açıq etiraf edək ki, bugün Zəngəzur dəhlizini təkcə Ermənistan sabataş etmir. Ermənistanın əli ilə Fransa və İran o dəhlizin açılmağında maraqlı deyil. Və bugün Ermənistan faktik olaraq Zəngəzur dəhlizinin bağlı qalmağı ilə özünün dalan vəziyyətini daha da kəskənləşdirir. Azərbaycan olsa 30 il torpaqları işğaldı olanda belə Bakı, Tbilisi qarşısından tutunda bir çox beynəlxalq iqtisadi siyasi lahiyyələrin, lokal xarakterli lahiyyələrin qlobal iqtisadi trendlərə çevrilməyə nə səbəb olur? Belə bir neçə gün əvvəl paytaxtımızda Canıq Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının növbəti iclası keçirilibdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu tip məsələlərdə biz kifayət qədər hadisələri dərin təhlil etməyi bacarmalıyıq. Yəni, Rusiya-Ermənistan münasibətlərində bir konfrontasiya var, amma məsələn, Azərbaycanın 
e, ekspert camiasında da bu retorik suala konkret aydın cevaplar ver, verilmelidir. Mesela biz düşünürük ki, o suala cevap veren de hamı deyir ki, bəs, Rusya Ermənistan niye cazalı? Cazalandırır da, yəni Rusya, Ermənistan Rusya için bir təhdid değil hal-hazırda. Rusya onsuz Ukrayna ile müharibada özünün təqdim etdiyi dırnaq arası uğurlarının heç birinden nail olmuyor. Son dövrler bilirik ki, Moldova'da, Dnestrianı ve Qagavuzya'da da çok tehlikeli senariyeleri yeniden baş kaldırılmağa çalışılır. Ve bu fonda Rusya neden ki geçsin Ermənistan arazilerinde hansısa bir e, senar mı gerçekleştirsin? Onunla Gümrük şehrinde Rusya'nın her bir fazlası mevcuttur. Her halde mən hesab edirəm ki Ermənistan düştüğü çukur vəziyyatından yegane xilası Azərbaycan ve Türkiye ile münasibetlerini normallaştırmaqdan geçir. Bugün eğer Azərbaycanla süh danışıqları Ermənistan ve onun havadarlarının provokasiyaları yüzünden bloklanıbsa düşünün ki Türkiye ile münasibetlerde de heç bir edilmiş yoktu ve mən hatta bir neçə gündür Ermənistanın Türkiye üzrə münasibetlerinin normallaştırılması üzrə salahiyyatlı şəxsi Simonian muavini Rubin Rubinyanın ve en Türkiye tarafından Sarat Kılıç'ın da açıklamalarına baktım. Yani hakikaten çok pesimist ve negatif bir danışıq var. Yani faktiko görünür ki, pərdi arasında bu sürünün imzalanmamağı, Zengazur dəhlizinin açılmamağı Ermənistan Türkiye münasibetlerini de blokluyor. Ve neticede Fransa hansı ki Ermənistan özünü bacı hesab edir ama mən hemşe demişim ki Fransa Ermənistan Fransa'nı sevmir. Sevsiyle birinci Fransa maraqlı olardı Zengazur tähnizinin açılmanına. Fransa Ermənistan'ı sevsiyle Ermənistan'da Rusya'nın iqtisadi hegemoniyasını azaltmağa çalışardı ve bu Rusya iqtisadi hegemoniyasını azaltmağının en birinci səbəbi de Ermənistan'ın regional iqtisadi siyasi lahiyelerde, marşrutlarda, kommunikasiya ve lojistik meselelerde iştirakından asılıdır. O bakım ben hesab edirəm ki bu dediğimiz pozitiv mənzərə yani bizim gözlediğimiz pozitiv mənzara formalaşmadıqca e, vəziyet çatanaşır. Düzdür, Paşinyan hakimiyyat tarafından müəyyən adımlar atırır ki, ki güya sürhlə bağlı bir fon yaradılsın. Ama ben bunun səhmiyyatına güvenmirəm. Çünkü hələ də e, Ermənistanda tırnağ arası artsağın Tırnağ arası nümayenleri çok hisleri var. Bağlanmır, Qarabağ sefaratçıları İravan küsələrində sülənir. Və eyni zamanda bu hələ yaxın mərhələdə Ermənistanın etmədiyi məsələdir. Sonraki mərhələdə isə laf tutaq ki, bax sabah gəldi Ermənistan-Azərbaycanla sürh müqaviləsi imzalandı. Biz əmin edin ki, 5 ay sonra Paşinyan çıxdı, getdi. Bu çağızı imzalamaqla deyil, Pragada da Ermənistan Azərbaycanla razı tutulduğunu tanımışdı. Məsələ odur ki, Ermənistanın konstitusiya aktı, dövlət sənətləri dəyişməlidir. Azərbaycan ərazilərinə, Türkiyə Nağr şəhərinin olan əsasız qonlarına faşist iddialar tamamilə silinməlidir. Ondan sonra biz real sürh imkanlarından danışa bilərik. Bu məsələyə mən xüsusi yer ayıracağım efirimizdə mütləq şəkildə. Bu çox vacib bir məsələdir, indi toxundur Tural Bey. E, hürmətli Züriyyə xanım, elə geri gəlmişkən Rusiya, Ermənistan münasibətlərindən danışarkən bildiyiniz kimi Antalya'da çox böyle bir forum keçirildi. Forumda e, Rusiyanın Xarici İşler Naziri Sergey Lavrov da iştirak edirdi. Ancaq sözün həqiqi mənasında Sergey Lavrov Ermənistan istiqamətində bir ot püskürmə həyata keçirdi. Yani onun açık şekilde sualları oldu, açık tehdit oldu hatta Ermənistana karşı. O bildirir ki, Ermənistanın biz qeti mövqeyini biz görə bilmirik. Xüsusilə də bildirir ki, biz KTM-tirə fəaliyyətimizi dondururuz. Yəni bu dondurmaq nədir? Çıxırsınız, qalırsınız. Eyni zamanda deyir ki, Ermənistanda Avropa Birliyinə üzdü ilə bağlı biz çağırışlar eşitirik. Ancaq onlar nəzər almırlar ki, onlar Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvüdürlər və burdan hər il e, milyardlarla dollar vəsait kazanırlar. Yəni bütün bunların fonunda hələ də qaranlıq qalan məqamlar var və biz Ermənistandan cavab gözlürük deyirlər. Yəni bu istiqamətdə istəyərdim bir Sergey Lavrovun açıqlamalarının da biz detallarına varaq. Bəli, teşekkür ederim. Mən elə gəlir ki, Sergey Lavrovun bu açıqlamaları sadəcə olaraq bir görüntü məqsədə daşıyır. Çünki e, Rusiya, əlbəttə ki, Rusiya rəsmləri anlamamış deyil ki, Paşinyanın əslində bu yürüttüyü ritorikanın əsasında nələr dayanır. Çünki e, bugünə qədər Paşinyanın e, bir mənalı e, siyasetinin olmaması, xarici siyasetində vahid siyasi kursu müəyyənləşdirə bilməməsi e, hər kəs üçün məlumdur. Eyni zamanda Rusiyadakı dairələr üçün də. Amma məsələnin bir tərəfi var ki, Hazırda Paşinyanın yürüttüğü bu siyasetten veya da görüntü olarak yarattığı bu mənzərədən. Çünkü bu siyasetin yürütülmesinden daha çok mənzərənin formalaşmasından biz danışa bilirik. Yani Paşinyan Ermənistanın bu vəziyyətində e, sərətlərinin dörtte üçü Rusiya hərbi bazası tərəfindən korunduğu bir vaxtda, iqtisadiyyatının böyük bir qismi Rusiyadan asılı olduğu bir vaxtda, bazara yegənə çıxış yolunun məhz Rusiya üzerinden olduğu e, bir vaxtda e, təbii ki bu 
siyaset qərbe yönelik siyaset ancaq sözdə və görüntü məqsədli ola bilər. Praktikada biz bunun en azından mümkünsüz olduğunu söyleyə bilərik. Ancaq e, elə az önce Tural Bey de o məsələni vurguladı ki, e, istinayet arasında da belə suallar var. Nəyə görür Rusya Ermənistanı cəzalandırmır? Yəni Ermənistan e, Rusiyanın belə desək e, e, cəzalandırması üçün e, mexanizmleri çox e, güclüdür və yaxud da çox asantdır Rusya için. Ama e, hazır ki vəziyyətdə en azından görüntü olarak Paşinyanın bu siyasetine karşılık olarak Rusya tarafından o kadar da ciddi adımların atılmaması ve da elə bir müddət önce Antalya Diplomatya Forumunda Lavrov'un məlum beyanatları kontekstinde verilen e, bu kimi beyanatlar ama bir alt bazasının, alt katının mövcud olmaması bizde artık bu fikrin formalaştırmasına e, esas verir ki Rusya sadece olarak Paşinyanın bu siyasetinden bir növ yararlanır, bir növ e, Moskvanın hazır ki siyaseti için e, Paşinyanın yürüttüğü retorika daha faydalıdır. Çünkü mesela bir tarafından baksaq faktik ki Rusya Canımı Qafqaz'da e, məğlub oldu. Yəni söhbət bugünə qədər Rusya'nın məhz e, bir neçə bölgədə həmçinin də Azərbaycan ile Mənistan arasında e, münaqişanın formalaşdırılması zəminində də, yəni etnik adı verdiyi bu münaqişə zəminində separatizmin e, formalaşdırılması, təşkilatlandırılması zəminində öz dayaqlarını gücləndirməyə çalışırdı və e, Bugünə qədər aparılan bu siyasete tamamilə zidd oldu ki, Azərbaycan öz imkanlarını, hərbi imkanlarını, diplomasi imkanlarını ortaya koyaraq Rusiyanın maraqlarının nə çərçivədə olmasından asılı olmayaraq bu senarinin, yüz illiklerdir yürüdülən bu senarinin karşısını aldı, separatizmin ləğvinə nail oldu və dolayı yolla deyə bilərik ki, eyni zamanda Rusiyanın dayaqlarını da e, müvafiq bölgədən e, aradan qaldırmış oldu. Yəni belə e, ifadə etsək, əgər bu dayaqlar məhz separatizm üzərindən əgər e, mövcud uydusa, artıq biz bu dayaqların aradan qaldırılmasına şərait yarattık və Rusiyanın maraqlarının tamamilə əks Sine biz haklı olarak siyaset yürüttük ve bu, bunu biz bugün bacara bildik. Bu aslında bir növü hem de Rusya'nın e, mevlub olması demekti. Bugün Rusya, e, mes Azerbaycan'ın, Azerbaycan Türkiye kardeşliği kontekstinde bölgede formalaştırdığı realıkların kabullanmasının e, Putin tarafından kabullanmasının biz şahidi olabiliriz. Ve hal hazırda da Paşinyanın gerbe yönelik sanki görüntü olarak yürüttüğü bu siyaset fonunda e, Putin Ermenistan'a yönelik gelecek siyasetini e, belirtecek formalaşmasına zemin hazırlıyor. Yani e, Paşinyan'dan sonraki hakimiyet için eğer Ermenistan üzerinde dayaklarını güçlendirecekse ve hatta gelecekte İrmeni istimaiyeti karşısında e, belə bir İrmeni istimaiyeti tarafından belə bir sualla elbette ki e, Moskva karşılaşabilir ki neye göre Rusya buna şerait yarattı, neye göre Rusya buna göz yumdu, neye göre Rusya e, Ermənistanın arkasında sanki dayana bilmədi kimi sualları e, səslendirilə bilər ki, bu sualların karşısında Rusya rahatlıqla e, Paşinyanın siyasetini bir cevap olarak koya bilər. Paşinyanın sanki e, özünün günahkar olması, Ermənistanın bu vəziyyətə düşməsində bir başı olarak İravan, hazır ki İravan administrasiyasının günahkar olması və yaxud da Qərbin Ermənistanı bu vəziyyətə, bu uçurma yuvarlatması görüntüsünü yarada bilər. Yəni bir növ bir bəhanə kimi bundan istifadə edilir. Çünki artıq Azərbaycanın bölgədə yarattığı reallıqlar göz önündədir. Bugünə qədər e, bu üç il ərzində, e, dörd il ərzində biz bütün istəklərimizə nail ola bildik. Bundan sonraki proseslər də Azərbaycanın haklı maraqları çərçivəsində gedəcəyi məlumdur. Bunu Rusiya da çox yaxşı anlayır, Qərb da çox yaxşı anlayır. Hər şey ki, bugün müxtəlif cinahlardan Ermənistanı maksimum şəkildə silahlandırmağa çalışırlar ilə ən son e, Fransadan da yenə məlum görüşlər baş tuttu. Həm Paşinyanın Fransaya səfəri çərçivəsində, həm Fransa Müdafiə Nazirinin Ermənistana səfəri çərçivəsində, onun ardınca da Yunanistanla bağlı adekvat <coughs> əməkdaşlığın genişlənməsinin şahidi ola bildik. Yəni, Müdafiə Nazirliyle görüş çerçevesinde. Yani maksimum şekilde müxtəlif cinahlardan Ermənistanın bugün silahlanmasını hayata keçirseler de ama istemden halda Fransası da, Yunanistanı da, diğer cephelerini de çok yaxşı anlayır ki, kollektiv kert bir tövbüte yaxşı anlayır. Washington belə bugünə qədər apardığı siyasətə bir növ zid siyasət artıq bugün yürütməkdədir. Çünki Bugün bölgədə yaranan reallıqlarla həmin cinahlar statuslarının hansı ölçüde olmasının asılı olmayaraq qəbullanmaq məcburiyyətindədirlər. Başa düşürlər ki, e, 
e, hansı yönde Ermənistan dəstək eləsələr də, amma istənilən halda Azərbaycan bölgədə yeni bir mənzərə formalaşdırıb və bu mənzərə bölgə ölkələrinin maraqlarına həm də xidmət edəcək reallıqlardır və Ermənistan gec ya da tez bu reallıqlardan belə ifadə edib bəhrələnmə məcburiyyətində qalacaq. Ona görə də məlumdur ki, Rusiya da bunu həm də çox yaxşı anlayır ki, Ermənistan yaxın perspektivdə mütləq şəkildə Azərbaycanın şərtlərini də hazırlamış o sülh prinsiplərini də qəbul etmək məcburiyyətində qalacaq. Necə ki, artıq mərhələ-mərhələ, addım-addım biz bu prosesin müsbət yöndə irəlləməsinin şahidi olur. Hərçən ki, təxribatların baş verməsi bu ənənəvi erməni siyasətidir. O təxribatlardan mən düşünmürəm ki, heç münasibətlərin formalaşdığı bir vaxtda belə ermənilər bu ənənəvi siyasətlərindən geri qalsınlar. Yəni, bu təxribatlar onsuz da hər zaman onlar tərəfindən icra olunacaq. Amma istənilən halda bizim Bakının əlini sıxmaq məcburiyyətində qalacaq. Bu reallıqları da, perspektivləri də Rusiya çox yaxşı anlayır və Ermənistanın yaxın perspektivdə hansı reallıqlara doğru getdiyini də çox yaxşı bilir deyə Paşinyanın görüntü belə olaraq qərbə yönəli siyasətindən gələcəkdə erməni istimaiyyəti qarşısında hesabatında bir növ istifadə edəcək. Təşəkkür edirəm, deyərli Züriyyə xanım. Hörmətli Sural bəy, bir az öncəki məsələni mən istəyərdim qaldığımız yerdən davam edəyəm. Mən son olaraq bu məsələni də sizinlə müzakirə etmək istəyirəm. Həqiqətən də Fransa ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərdən danışarkən mən çox qətiyyətlə deyirəm. Ermənistan Nikol Paşinyan timsalında öz milli və təhlükəsliyi maraqlarını Fransanın Cənubi Qafqaz siyasətinə qurban verməklə məşğuldur. Xüsusilə də bu gün təminatçı axtarır. Qranada görüşü niyə başlamadı? Çünki Fransanın iştirakı olduğuna görə və yaxud da digər masalarda da Fransa bu və ya digər şəkildə iştirak etmək istədiyi üçün eyni zamanda Nikol Paşinyan da Emmanuel Macron-a hər görüşdən sonra hesabat verdiyi üçün hesab edir ki, Fransa onlar üçün təminatçı rolunda çıxış edir. Ancaq elə deyil, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Fransa sadəcə öz maraqlarını arxasıcə gedir. Ancaq Nikol Paşinyan atmış olduq addımlar Ermənistanın bir dövlət olaraq qalıcı olmasını şübhə altına qoyur. Baxın, bu gün təminatçı axtaran Ermənistan Azərbaycan və Türkiyədən başqa çarəsi yoxdur. Kommunikasiyalar açılacağı təqdirdə ki, açılmalıdır, bəyannamədə yer alıb. Təsəvvür ləyə bir anlıq zəngəz o dəhrəzə açılıb. O zaman Ermənistanın təminatçıya ehtiyac olmayacaq. Mən sizə əmin edirəm, Londondan tutun da Pekinə qədər həmin gün açıqlama verəcəklər ki, Ermənistanın təhlükəsizliyi bizim qırmızı cizgimizdir. Yəni, bu zəngəz o dəhrəzinin açılması əgər təminatçı axtarırsa təhlükəsizliyi ilə bağlı, elə ən böyük təhlükəsizlik təminatı zəngəz o dəhrəzinin açılmasıdır. Hər halda detalları sizdən eşitək. Fransa-Ermənistan münasibətləri, eyni zamanda qərdə də bir mənada qarşılanmayan Fransa mövqeyi var. Baxın, Avropa Parlamentində İtaliyanın nümayəndəsinin son fikirlərini yəqin ki, dinlədiniz. Ümumiyyətlə, bundan öncə də İtaliyanın baş naziri xanım Meloninin sadəcə baş naziri seçilənindən sonra yox. Eyni zamanda ondan öncə də seçki kampaniyası sırasında da Emmanuel Macron əleyhinə nələr dediyini biz yaxşı bilirik. Yəni, qərbdə də Fransa əleyhinə münasibətlər ümumiyyətlə Fransa ilə bağlı bir mənalı deyil. Buyurun, hörmətli Tural bəy. Əvvəla qeyd edəyim ki, siz haqlı vurguladınız ki, bugün qərb strukturlarının içərisində Fransanın dağıdıcı mövqeyinə qarşı kifayət qədər böyük narazılıqlar var. Birincisi, İtaliya və təbii ki, İtaliyaya yaxın olan ölkələrin bir çoxu bugün Fransanın Avropa İttifaqını daxildən yedinə və parçaladığına inanır və biz İtaliyada müxtəlif saxçı siyasətçilərin dilindən artıq bu mesajları alırıq. Digər tərəfdən, faktik olaraq bugün Almaniyanın dünyaca məşhur media orqanlarında Fransanın Ukrayna məsələsində Almaniya ilə razılığa gələ bilməməsi, Fransanın Ukrayna məsələsində tutduğu kəskin mövqenin Almaniyanın maraqlarına xidmət etməməsi və bu mövqenin bütün büyükdə Avropa İttifaqı ilə Rusiya arasında konfrontasiyanı daha da gərginləşdirəcəyinə və eyni zamanda Ukraynaya heç bir müsbət tövbə verməyəcəyinə dair bir ortaq qənayət rəy var. Və təbii ki, Brexit qərarı alan İngiltərə ilə Fransa ilə münasibətlərinin nə qədər soyuq olmanından isə bəs eləməyə ehtiyac yoxdur. Digər tərəfdən, Avropa İttifaqı təkcə Niderland, Belçika, Lüksemburqdan ibarət deyil. Bugün mərkəzi və canıb şərqi Avropa ölkələrinin rəsmi Parislə arasında ciddi çatlar var. Macronun yanlış siyasət üzündən bugün Fransa-Avropa İttifaqının daxilində fərqli coğrafiyalarla koordinasiya və əlaqələri itiribdir. Hələ mən demirəm Fransanın dünyadakı neokoloniyalarını yavaş-yavaş itirməsi, Afrikadan qovulmağı, nəticədə bugün Mayotlarda, Korsikada, Kalidoniyada özgürlük və haq səslərinin hansı səviyyədə yüksəyə çıxmaq. 
Yani Avrupa İttifakı'nın özünün içerisinde Fransa dağıtıcı mövqede dayanır ve elə e, Avrupa İttifakı Şurasının rəhbəri Şarlı Mişel'in moderatorluğu altında çok uğurla devam eden Brüssel görüşlerinin, Brüssel formatının sabataşçısı Fransa'da, Macron'du. Ve faktik olarak Macron'un səbəbindən o format öz etibarını itirdi. Məs Macron'un sabatajları yüzünden Avropa İttifaqı, şöyle düzdür orada biraz Avropa İttifaqı şurası dişli davrana bilmədi. Şalom şey, <coughs> belki de müeyyən kadar daha aktiv mövqe nümayiş etdirə bilərdi. Ama faktik olarak Brüssel görüşlerinin ve Şarlı Mişel'in rehberliği altındaki o müeyyən anlaşmalar var idi, beyanatlar verir, verilirdi. Hə, o mesele diğer bir tarafıdır ki, praktik olarak o Brüssel görüşlerinde alınan kararlar da yerine getirilmedi. Özellikle minalanmış arazilerin xaritalarının Azərbaycana təhvil verilmesiyle bağlı edilen çalışlar olsun. Birinci Qarabağ müharibasında əsr ve itkin düşmüş millerle Azərbaycan vatandaşının talihine aydanlıq getirilmesi meselesi olsun. Ama her halde format önemliydi. İki ölkə rəhbər arasında, iki ölkə arasında münasibetlerin növbəti bir məcraya daxil olması için danışıqlar həmçin uğurlu vasitədir. Yəni ya danışıq olur ya hərb olur da ortada nəticədə. O baxımdan mən hesab edirəm ki, Fransanın elə birinci növbədə etdiyi təxribat qərbin uğurlu moderatorluq misiyasını köycə altına salmaq olur. Diğer bir mesele, bugün e, görürük ki, Almanya Fransa'dan farklı olarak Azerbaycan-Ermenistan münasibetlerinde daha obyektiv bir mövge tutmağa çalışır. Ama mesele odur ki, bugün Avrupa İttifakının mülkü müşahidə misiyası adı altında Ermenistan ərazilərindeki misiyada Alman polislerinin sayı haradasa Fransa, e, Fransa'dan olan nümayəndelerinin sayına beraberdir. Mark Sturitler de Almanya'da. Yani bu meseleler var, ama bütünlükte mən hesab edirəm ki, özellikle Canan Prezidentin sonuncu Almanya səfəri, ötün hafta Almanya'nın önemli iş adamlarının ve investorlarının Azərbaycana səfəri, Olaf Scholz'un e, İlham Əliyev ve Nikol Paşinyan arasında görüşü təşkil etmesi ve sonra Almanya Xarici İşler Naziri Anna Lena Barbakon moderatorluğu altında Azərbaycan ve Ermənistan Xarici İşler Nazirlerinin görüşmesi e, Almanya'nın vasitası olarak uğurlu olduğunu gösterir ve bunu da ben açıq qeyd edelim ki, bu da Avropa İttifakının özünün təşkilat olarak mövqeyi ya da uğurlu değil. Mən bir mənalı şəkildə bugün Almanya'nın kök arasındakı uğurlu vasitəçiliyinin səbəbini də məsəl Azərbaycanda görürəm və məhz Canan Prezidentin uğurlu siyasi taktiki gedişleri bugün Almanya'nın daha Azərbaycan əleyhinə kəskin mövqedi olan müəyyən təxribatçı, anti-Azərbaycan, anti-Türk siyasetçilerin təsirlərindən kənara atıldı. Yəni bugün Almanya dövləti müəyyən qədər obyektiv mövqe tutur. Ama diğer bir tarafdan elbette ki, bugün Canıb Qafqaz regionundaki qeyri-sabitlik vəziyyətindən istifadə etmək istəyən güvvələr var. Ve açıq ki, deyelim ki, bugün Qarab Avropada Türkiye faktorundan en çok korkan güvvə Fransadır. Ve defalarla biz görmüşük ki, Fransalı siyasetçiler Azərbaycana yanaşmada Azərbaycanı Türkiye'nin hərbi siyasi müttefiki şəkilində gələmə verərək müəyyən çıxışlar edirlər. Avropa parlamentində Fransadan olan ə, nümayəndələrin çıxışları olsun. Elə Fransa senatında ə, Qarabağla bağlı məsələlər müzakirə edilir. Gün orada ki, təxribatçıların çıxışları olsun. Yani bu meseleler var ve bir de biz hemşe deyelim de deyirik ki, Fransa da ermeni lobisi güclüdür. Ama bir fakta var ki, bugün Fransa'nın iştimai siyasi arsenalında olan bazı adamlar var ki, bu adamların bir çoxu aslında müxtəlif dövrlərdə Ermənistandan Fransaya köç etmiş adamlardır. Bugün fransız əsirli kimi özlerini təqdim edirlər. Bugün özlerinə fransa vətəndaşları deyirlər. Ama mesela Toshu Loren Leylekian adı fransa adı da ama familiyası ermeni soyadıdır. Yani o, o adamlar da var. Ona göre mesela o adamlar fransanın iştimai siyasi ilə təsir göstərə bilirlər. Düzdür, Macron'un dövründə vəziyyət Fransanın təkcə Canıbı Qafqazda Azərbaycanla Türkiye ile münasibetleri gərginləşdirmək ile karakteriz olunmuyor. Fransanın bütün dünyada mövqeleri zayıflıyordu. Macron'un dövründə Fransada kütləvi aksiyalar olub və hətta keçen el Macron'un tırnağı arası pensiya islahatlarına etiraz edərkən Fransada ilə bir hansısa anarxist ölkədə və yaxud da anarxizmlə bağlı filmlerde baş verən səhnələri gördü. Adamlar marketlerin şüşələrini sındırırdı. Şərab dükkanlarının 
şübhələrinə səndirib yağmalama ilə məşğul oldular. Hanı da bu Avropa marifçiliyinin, özünü Avropa mədəniyyətinin beşliyi sayan Montesquieu'nun, Voltaire'in, Didre'nin, Didro'nun və digər marifçi filosofların vətəni adlandırılan Fransa budur mu? Louvre Muzeyinin yerləşdiyi ölkə. Hətta cəmiyyətdə gərcəliyi o həddə çatıb ki, insanlar ağıllarını itiriblər ki, Louvre Muzeyində Leonardo da Vinci'nin dünyaca məşhur və dünyanın mirası sayılan sənət əsərinə belə boya atmaqdan çəkindirə bilmir. Yəni, sosial vəziyyət də Fransada kifayət qədər gərgindir və bugün Fransanın daxilində vəziyyət bu qədər gərgin ikən, Fransanın öz koloniyalarında etibarı və nüfuzu demək olar ki, qalmamışkən, Fransanın hansı üzü, hansı abrı, hansı həyası və haqqı var ki, bugün dünyanın hansısa bir coğrafiyasında ki, məsələlərlə məşğul olmağa çalışır. Amma mən hesab edirəm ki, Fransa-Azərbaycan münasibətlərində baş vermiş bu vəziyyət gələcəkdə düzələ bilər. Hər halda Macron hakimiyyətdən getmədiyi sürəcə nəyim ki, bizim ölkə və yaxud da Fransanın Türkiyə ilə bağlı mövqeyində dəyişikliklər ola bilər. Tövbəkdə Fransanın dünyada beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqələrinin müsbətə doğru dəyişməyəcəyini düşündüm. Təşəkkür edirəm, dəyərli Züriyyə xanım, dəyərli Tural bəy, hər kinizə minnətdaram dəvətimi qəbul etdiyinizə görə. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli tamaşaçılar, daha bir efirimizin sonuna gəldiyi qeyd edəyim ki, bugünkü efirimizin qonaqları siyasi ilmər üzrə fəlsəfə doktoru, politolog Züriyyə Qarayeva, Sosial Tərqiqatlar Mərkəzinin sektor müdürü, politolog Tural İsmailov idi. Dəyərli tamaşaçılar, studiyada mən idim, aparıcınız Rusif Məmmətsoy, növbəti canlı yayınlarda görüşmək mi idilə? Sağ olun, salamat qalın.